എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട് ഞാൻ അബി ഞാനപ്പോൾ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ഓഹരി വിപണിയെപ്പറ്റി എന്താണ് ഓഹരി വിപണി അതിലെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് അതായത് ചിലവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തൊക്കെ ചോദിച്ചു അതിലെങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഓക്കെ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഓഹരി വിപണിയിൽ അതായത് ഞാൻ മെയിൻലി ബേസിക്കി നമ്മുടെ ഷെയർ ഷെയർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഓഹരി വിപണിയെപ്പറ്റി പറയാം അതിനെപ്പറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷെയർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട അതിന് ഷെയർ ട്രേഡിങ് ഉണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരണം ഉണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതലുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഷെയറിൻ്റെ ഡേ ട്രേഡിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയും ഓപ്ഷനൊക്കെ കളയുക നമുക്ക് ആദ്യം ഷെയറിനെ പറ്റി നോക്കാം ഷെയർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം ഇത് പണ്ടേ നമുക്കൊരു മുൻവിധിയുണ്ട് ഇത് പൈസ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഷെയറിലിട്ട് ഇത്ര പൈസ പോയി ഓ ഒരുപാട് പൈസ പോയി അതൊക്കെ ആളുകളുടെ ഒരു വെറും മിഥ്യാധാരണയാണ് കാര്യം അങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവാം വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പല പൈസയും പോകും പക്ഷെ അത് നമ്മളല്ല നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് മെത്തേഡാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരാളായിട്ട് അത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയാം രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇൻ ഒന്ന് നമ്മൾ ഹോൾഡ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഞാൻ ലളിതമായ ഭാഷയിലാണ് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ വേഡ്സിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ കുറച്ചറിവുള്ളവരാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയണത് അപ്പോൾ നമുക്കതിനകത്ത് വേണ്ടുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ഷെയർ മേടിക്കുന്നു രണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട് അത്രത്തോളം ഇല്ല എന്നാലും അതിന് നമുക്ക് അവരുകൂടെ കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തരും നമ്മളിത് രണ്ടുകൂടെ ചേർത്ത് ഷെയർ നമുക്ക് മേടിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ട് ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ട് ഞാൻ ഷെയർ മേടിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം രൂപ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഷെയർ മേടിക്കാൻ പോകാം പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ മേടിക്കുന്നു ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആയിരം എണ്ണം മേടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആയിരം ഷെയർ ഞാൻ ഇന്ന് മേടിച്ചു പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് എൻ്റെ പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ആയിരം ഷെയർ മേടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ പൈസ ഇടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്നെ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഇപ്പം പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയർ മേടിച്ചു ആയിരം ഷെയർ കയ്യിലുണ്ട് പതിനായിരം രൂപയുടെ ഷെയർ പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് മേടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഒരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്ത് രൂപ എന്നുള്ള നമ്മൾ മേടിച്ച ഷെയറിൻ്റെ വില ഒരു രണ്ട് രൂപ കൂടി അത് കുറയാൻ കൂടാം കൂടി എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ കൂടി രണ്ട് രൂപ കൂടി അപ്പോൾ രണ്ട് രൂപ കൂടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നേരം നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആയിരം ഷെയർ സെല്ല് ചെയ്യാം നമ്മൾ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച് പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് സെല്ല് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ലിക്വിഡിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സെല്ല് ചെയ്യാം അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്നു ഓർഡർ ഇടുന്നു ഓർഡർ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓർഡർ ഇടുന്നു നമ്മുടെ സെല്ലാവുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടായിരം ഷെയർസ് ആയിരം ഷെയർസ് അവിടെ സെല്ലായിട്ടും കാണിക്കും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ പൈസ ക്രെഡിറ്റ് ആയതായിട്ടും കാണിക്കും
ഈ പറയാൻ ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച ഒരു ഷെയർ അതിൻ്റെ വില നാളെ ഒമ്പത് രൂപയായി എട്ട് രൂപയായി ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരുവിധം നല്ല കമ്പനിയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് നോക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചാടി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടം വരും പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഇത് നാളെ ഇതിൻ്റെ വില കൂടും കൂടുമ്പോൾ കൊടുത്താൽ മതി നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ കൂടും അങ്ങനെ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കി മാത്രം ചെയ്യുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ട്രേഡിങ് ഉണ്ട് ഇൻട്രാഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ട്രേ ഇൻട്രാഡേ എന്ന് തന്നെയാണ് പേര് അതായത് അതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പതിനായിരം രൂപയുള്ളു പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രോക്കർ അതായത് നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കണം നമ്മുടെ ബ്രോക്കർ നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ എവിടെ ഇങ്ങോട്ട് തരും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരും പതിനായിരം രൂപയുള്ള നമുക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കാം ഇങ്ങനെയുണ്ട് പതിനായിരം രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളു പക്ഷെ ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് മേടിക്കാം അങ്ങനെ ഉള്ള ട്രേഡിങ്ങിന് പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അത് ആ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ച് മേടിക്കാൻ പറ്റൂ അതായത് രാവിലെ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മേടിച്ചാൽ വൈകുന്നേരത്ത് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മേടിച്ച എക്സ്ട്രാ പൈസ നമ്മൾ പതിനായിരവും അതിന് കൂടെ ഒരു പതിനായിരത്തിന് മേടിച്ചില്ലേ ആ കൂടെ മേടിച്ച പതിനായിരത്തിൻ്റെ പൈസ അന്ന് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇപ്പം ചിലത് ആളുകൾ ഒരു ദിവസം അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ വരെയൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് എന്നാലും അന്ന് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇൻട്രാഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച് അതിൻ്റെ വില കൂടി പതിനൊന്ന് രൂപയായാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ പൈസ എല്ലാവരുടെ പൈസയാണ് നമ്മൾ ആയിരം രൂപ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റാണ് പക്ഷെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളിത് കൊടുക്കണം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളിത് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫണ്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ റിലേബിൾ ആവും കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ബേസിക്കലി അന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണം അതായത് ഒരു ദിവസത്തേക്കേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അവരുടെ പൈസ ഇട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ അതായത് നമുക്ക് ഇട്ട പതിനായിരത്തിന് നമുക്ക് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും പറ്റും അതിൽ കൂടുതലുള്ള ഇപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ടായിരം എണ്ണം മേടിച്ചാൽ ആയിരം എണ്ണം അന്ന് മേടിച്ചത് വിറ്റ് കളയുക ബാക്കി ആയിരം എണ്ണം ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഷെയർ ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് വശം രണ്ടെണ്ണം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ടല്ല മേടിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ള പൈസ നമ്മുടെ ഒരു ബ്രോക്കറെ ഏൽപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അവർ നല്ല ഫണ്ട് നോക്കി അതായത് നല്ല വളർച്ചയുള്ള നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് നോക്കി അവർ മേടിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് താരതമ്യേന ഒരു റിസ്ക് കുറവാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മേടിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഇതിൽ ഏത് ആയിരിക്കും വളരുന്നതെന്ന് പിന്നെ അതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനകത്ത് ഇടുന്ന കമ്പനികൾ അവരിടുന്ന കമ്പനികൾ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കും അതിനൊരു റീസണുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണെന്ന് അത് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം തീരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സും ഉണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് നമ്മളതിൻ്റെ പ്ലാൻസും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും നഷ്ട സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് അവർ തന്നെ പറയും കാര്യം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വില താഴോട്ട് പോയാൽ നഷ്ടം വരാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നാൽ മതി അത് മുകളിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ലാഭം എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെപ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആയിരുന്നാൽ മതി അത് എപ്പോഴാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ പിന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വലിയ വലിയ ഫേമുകൾക്ക് ഇതിനൊന്നുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല തുടക്കക്കാരായവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അത് വലിയ ലാഭമുള്ളതും അതേ കണക്ക് തന്നെ നഷ്ടം സംഭവിക്കാവുന്നതുമായ ഒരു രീ ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ഷെയർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം പൈസ ഉള്ളതിന് മേടിക്കാം അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രാഡേ ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ അവർ തരുന്നതോടു ഇട്ട് മേടിച്ചിട്ട്
നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന കണക്ക് കോടീശ്വരനാക്കാൻ കഴിവുള്ളൊരു മേഖലയാണ് ഓഹരി വിപണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ വളരെ താഴ്ന്നോട്ട് ഇറങ്ങി ഒരു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോസിന് താഴെ നിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ ഞാൻ ട്രേഡിങ്ങിനെ പറ്റിയോ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയോ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഉറപ്പായും ഇതൊരു നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീർഘകാല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മാസം ഒരു ആയിരം രൂപ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ വരുമാനം കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ നോക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഓരോനെ സംബന്ധിച്ചോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പല രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം നേരത്തെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടുന്ന പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ കാണുമെന്നും വീഡിയോ കാണുമെന്നും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന് പ്രതീക്